Bom pessoal, eu fiz esse vídeo aqui sobre os gentios de Atos 15. Eu vou fazer só dois adendos, tá? Esse vídeo. Quem não viu, tá aí no canal, pode ver rapidinho, tá? Que é muito interessante. Mostrando que os gentios aqui poderiam ser apenas judeus dispersos, tá bom? E quem puder também quiser dar uma olhadinha, esses shorts aqui que eu fiz, o Teólogo Raiz, ele teve 7.800 views. Eu tô tentando ganhar um bônus do YouTube, né? Quanto mais views. Talvez o YouTube possa enviar um bônus. Tudo bem que eu acho que ainda é insuficiente, né? Porque os, outro, os outros shorts que eu vejo aí tem 100, 200 mil views. Mas enfim, quem quiser dar uma olhadinha aí, dá um like. Não custa nada, tá bom? Agora eu vou fazer mais dois adendos aqui. Eu já mostrei a, a, a Galileia dos Gentios, tal, é, gregos, tudo lá naquele vídeo anterior. Agora eu vou mostrar mais duas coisas aqui interessantes. Primeiro isso daqui, ó. Os que se convertem a Deus, lá em Atos 15. Diz assim, ó. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então é o que o texto está dizendo. Só que o termo aqui que eu grifei em amarelo, se converte, é o termo grego traduzido ali, é epistrefo, que é a junção de epi, que é para ou contra, mais trefo, que é tornar, converter, que é literalmente retornar, voltar para o lugar de origem. Por exemplo, ó, Mateus 10, 13, é o mesmo termo. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne, volte para vós a vossa paz. Então é retornar, é o mesmo termo. Mateus 12, 44, o mesmo termo. Então diz, voltarei para minha casa de onde eu saí. E voltando, acha desocupada, varrida e abandonada. Para onde é que esses espíritos imundos voltariam? Para a mesma casa que já era deles. Tá bom? Então logo, os gentios que voltariam para Deus eram os judeus dispersos. Porque os não judeus nunca seguiram esse Deus para retornarem. Então, se aqui ele estivesse falando com os não-judeus, não teria como o não-judeu o não -judeu retornar ou voltar para um Deus que eles nunca seguiram. Vocês estão entendendo? Então, aqui a tradução correta seria voltar, retornar, tá bom? Então, essa é mais uma evidência. Outra evidência é a citação de Tiago lá no texto, que ele fala assim, ó. E com isto concordam as palavras do, dos profetas, como está escrito, ó. Ele diz que está escrito onde? No Velho Testamento. Depois disso, voltarei. E reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Tiago está citando Amós. Agora vamos ver do que, que Amós está falando. Será que é dos gentios que Amós está falando, do não judeu? Olha aqui. ó. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. O que, que Deus está falando? Que é sacudir a casa de Israel, dos judeus, dentre as nações. Assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornaria a levantar o tabernáculo caído de Davi. O que é o tabernáculo caído de Davi? Aqui ele está se referindo ao templo de Salomão. Tem a ver com o não judeu? Não. É coisa lá dos do, do judeus. E repararei suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas. E eu edificarei como nos dias da antiguidade para que possuam um o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Que gentios esse aqui que são chamados pelo nome? São gentios não judeus? Não. O não judeu não sabe nem o nome de Deus e não são chamados pelo nome de, de Deus. Então aqui ele está falando de quem? Dos judeus que foram sacudidos. Ó. Dos judeus que estavam dentre as nações. Então se Tiago está citando isso daqui, como se fosse um cumprimento de Amós, ele tinha em mente com certeza isso. Ou seja, os gentios sendo esses judeus dispersos. Tá bom, pessoal? Então, só dois adendos aqui, aquele videozinho lá, tá? Pra quem quiser, eu, vou, eu posso colocar aqui na tela final. E vou colocar na tela final também esse vídeo aqui, ó. Apesar que ele tá na aba do canal. A quem quiser ver e dar um like, quem sabe uma hora eu consiga ganhar um bônus aí do YouTube. Tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.